In this video on design of steel structures, we will discuss more about what is truss, what are the different types of truss, what are the parts involved in a truss and also the loads and load combinations on a truss and we will discuss how to find out the wind load on a purlin as per IS 875 part 3. So truss is a very common structural member which is most commonly found in high rise buildings or bridges or even roof structures. For a truss element in the can, major important conditions in the can, for a truss form generator. All joints must have pinned connection. All joints have pinned connection. We have pinned connection already. We have pinned connection already. We have pinned connection already. Pinned connection is not a rotation allowed. We have a pinned connection. That is the joint bending moment. We have a pinned connection. Now, we have pinned connection. A load cell act in the end of the load cell, no, your truss member will act in the end of the load cell. That's why you can act in the nodal points. That's why axle forces are in the end of the load cell. Axle forces are in the end of the load cell. Tension forces and compression forces are in the end of the load cell. Now, all the joints, the truss cell, all the joints are connected to the end of the load cell. Now, the gusset plates are connected to the end of the load cell. The gusset plates are connected to the end of the load cell. नोडल पॉइंट्स इलेम लोड एक्टेज ये इन्दर करेक्ट ऐटर टेंशन ओ कंप्रेशन फोर्स ऐटर मात्र में अदर ट्रांसमिटेज ये आरोल अंगने ट्रांसमिटेज ये इन्दर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ने आना मन्दे उल्लिखिया ट्रस्सन ने उल्लिखिया पाने आते बीम पोले बेंडिंग मोमेंट डे ऑन डाबिला अदर आंडर ट्रस्सन � Padu kuda ada. Mula satu truss form je ni, kalau itu um basic shape pun tu berani itu, satu triangle shape pun. Pada satu triangle shape itu tu, triangle ni berterkait dengan mana? Adanya angle, sum of angles always 180. Apa satu angle ni lama 180 arah nama kami. Orang load apply itu ni, niyal. Ini triangle deform aja, niyal. Deform aja ni, kalau ada length change aja, ada. Orang member ni length change aja, ada. Kita kan dia macam ni, niyal. Ini triangle ni shape deform je, niyal. Betul niyal. Now, that is a triangle. If you have a rectangle or a square, we will apply the load and we will change the shape and length and we will change the shape. We will do the triangle. That is why we will do the triangle as a truss and basic element. If we have a set of triangles, we will do the truss element. We will do the truss element. We will do the truss in basic shapes. General shapes, we will do the type of shapes. Ayat itu shape apa yang anda, kita guna ini sendiri. Entah span atau la trussan apa yang anda, ada ini sendiri. Kita select saja anda. Dia ulu. Pida ana trussin de, peti orang general introduction ini baru ni. Ini trussin atau la component sendiri ana, ini part sendiri ana, ini nak kau lada, kita detail itu nak. Okay? Per roof truss sendiri ana, ada ini part sendiri ke ana. अदर कंप्रेशन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स आना ना नम्बर डिस्कस किए थे अदर पहले अदर ना अदर बेंडिंग और मिनिमम शेयर फोर्स में उन्नत आवेल ला पगरा एक्सेल लोड्स लाइक टेंशन कंप्रेशन मात्र में उन्नत आवेल लो इन लोगों ने नम्बर डिस्कस किए जाने ले पर रूफ तो नम्बर बारे की मायने तो � ini adalah jenis span of roof tu, jadi satu roof truss ini macam ni, ini adalah jenis span yang orang ini adalah length tan. Mula L lebih cerita persen di ini, adakah pola slanting length ini rise tu, ini adalah tu ed inclination lantas slant di ini, adanya 45 degree yang sahaja berlaku, adalah roof ini inclination itu dalam lantai denote. Okay, ini adalah pitch yang orang ini. Pitch yang kandu di kena itu, mana dia rise di bawah, by span by two, mana kita kandu di kena betul. Orang triangle shape lebar yang mana, ini rise, ini span dia pagi, matlam span dia pagi dia mana kita konstruksi ini lalu, angin yang angin pitch, itu ada lagi rise di bawah, by span by two, mana kita kandu di kena. Alah, pas ada orang, mana kita, saya nerita baru ni tu boleh tengen, baru truss uruk kena tu, large span structure sila, mana kita sahaja truss ini roof uruk kena, sahaja concrete beams uruk kena, pad aya kesila, alis steel beams uruk kena, pad aya kesila, mana kita struct अलग लोग टाइम मेंबर्स हो बच्चे कंस्ट्रक्ट चाहिए था इधर ये पॉलिटा वेल्ले लार्ज स्पैन इन द अन्ना रूफ ट्रस्ट सिस्टम को कोड काम बिट पर ना तो वाला पार्ट्स ये देखिए आना इन अलग में डिटेल डूंग का ये लॉन्गर डायरेक्शनल वाले ना मोगल लेटू मोगल ले वाले ना टॉप कोड ने आने दूल्ले क्या प्रिंसिपल राफ्टर ने दूल्ले क्या अदे पोले बॉटम कोड ने आना अदेरे मेन टाइ अलग ले प्रिंसिपल टाइ ने दूल्ले क्या अदे गुड़ा अदे मर डायगनली कोड का मेंबर्स होंड चल द के कंप्रेशन डे का मेंबर्स आना अने स्ट्रक्टर नम अदे बोले चल द के टाइम मेंबर्स नो रहे अदे टेंशन डे का मेंबर्स ने ना टाइम मेंबर्स नो रहे ये तो कोड़ा आदे नम के अंदा वाला इन्हें मोले रूफिंग उड़ कर उन्नड़ ये रूफिंग कोड़ के अंदर साधार नम ले गैल्वनाइज्ड स्टील आई तो ला गैल्वनाइज्ड आयन अंदर ना शीट्स ने आने यूसी ना जीआई शीट ने बारे अल्लेंगल एस्पेटोस सीमेंट शीट्स आने यूसी ना ये दोनों शीट लेदेंगल और ना साधार नमला रूफ आईटा प्रोवाइड कीन 
ഈ റൂഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബീമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ബീമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ റൂഫ് ഷീറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബീമിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് പേളിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പേളിൻ പേളിനാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ റൂഫിനും മെമ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേളിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതേപോലെ സ്പാൻ ഓഫ് ട്രസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ട്രസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഇതിനെയാണ് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ട്രസ് അത് സ്മോൾ എസ് വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് സ്മോൾ എസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്പാൻ ഓഫ് ട്രസ് ട്രസ്സിൻ്റെ സ്പാൻ അനുസരിച്ച് ഈ സ്പേസിംഗ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് പറലിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഈ മെമ്പറിനെയാണ് അപ്പെക്സ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനിനെയാണ് റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ ആണ് ടോപ്പ് കോഡ് ബോട്ടം കോഡ് മെയിൻ ടൈ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ടൈ അതേപോലെ പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലക്ഷർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ റൂഫ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൂഫിനെ വിസ്റ്റാ ലോഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേളിൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതൊരു ബീം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേ മോള് കൊടുക്കുന്ന ഷീറ്റിനെയാണ് റൂഫിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് ഒന്നിൽ ജി ഐ ഷീറ്റ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിച്ച് ഓഫ് റൂഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റൂഫ് ട്രസ്സിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബീമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കോളമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഹൗ ട്രസ്സ് അതേപോലെ കിങ് പോസ് ട്രസ്സ് ക്വീൻ പോസ് ട്രസ്സ് പ്രാറ്റ് ഫിംഗ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ലൈറ്റ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് ഇതല്ലാതെ ഇത് റൂഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അതല്ല ട്രസ് ഷേപ്പ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജിനും ട്രസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാരൻ ടൈപ്പ് ട്രസ്സസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ട്രസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ട്രസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഏത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പാൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്പാൻ എത്ര വേണം എന്നനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ സിക്സ് ടു തേർട്ടി മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഹൗ ട്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാ ട്രസ്സും ഈക്വലി എക്കണോമിക് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ കിങ് പോസ് ട്രസ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വീൻ പോസ് ട്രസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ട് ട്രസ് സിക്സ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മീറ്റർ വരെ മതി എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിങ്ക് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ട്രസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ടൈപ്പ് ട്രസ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇനി ഒരു സൈഡ് മാത്രം സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേസസ് ഉണ്ടാകും അതിന് ആ കേസസിലാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് ലൈറ്റ് ട്രസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ട്രസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താതാറ് തരുന്നത് എന്താ രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കോളം തമ്മിലുള്ള സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വാൾസ് തമ്മിലുള്ള സ്പാൻ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിങ്ക് ടൈപ്പ് ട്രസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടെൻ മീറ്റർ വരെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രയാണ് സ്പാൻ എന്ന് കിട്ടി എത്ര ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രസ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡ്രസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിച്ച് എത്രയാണ് ഈ പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ സ്പാ
ട്രസ്സ് നമുക്ക് എത്ര എടുക്കണം സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ഓരോ ട്രസ്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് നമുക്ക് ഫോർ മീറ്റർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് എന്താണ് റീസൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് സ്പാൻ എങ്കിൽ എടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത കേസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ വരെ പോകണമെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ വരെ ഓരോ സ്പേസിംഗ് എടുക്കാം അതിനേക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ വരെ സ്പേസിംഗ് എടുക്കാം അതേപോലെ എന്താണ് പേളിൻ പേളിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഷീറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പേളിൻ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പേളിൻ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പേളിൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ സൈസ് ഷേപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ വരെയാണ് പേളിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണ് സി ഷേപ്പ് ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനാൽ നമുക്ക് ഫോർ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ സെക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പേളിനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അഞ്ച് മീറ്ററിന് മുകളിലൊക്കെ സ്പേസിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ സെക്ഷൻ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ബീം മെമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പേൾസ് ഒക്കെ ഒരു ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ഷറൽ മെമ്പർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലക്ഷർ മെമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സ്പാൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ സെക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പിച്ച് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ഡ്രസ്സ് അതേപോലെ പേളിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലോഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ട്രസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ഏത് മെമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒന്ന് ഡെഡ് ലോഡ് ആണ് ഡെഡ് ലോഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സെൽഫ് ഹൈറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഉള്ളത് ലൈവ് ലോഡ് ആണ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രസ്സിന്റെ കേസിൽ മൂവിംഗ് ലോഡ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ അതല്ലാതെ തേർഡ് ലെറ്റ് ടൈപ്പ് ലോഡ് എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വിൻഡ് ലോഡ് ആണ് ലാറ്റർ ലോഡ്സ് ആണ് ലാറ്റർ ലോഡ്സ് നമ്മൾ എർത്ത് ക്വിക്ക് വിൻഡ് സ്നോ ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാറ്റർ ലോഡ്സ് വിൻഡ് എർത്ത് ക്വിക്ക് മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രസ് മെമ്പറിൽ വരുന്നത് എന്താണ് വിൻഡ് ലോഡ്സ് ആണ് അല്ലേ വിൻഡ് ആണ് ലോഡ് ലാറ്ററലി ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് അത് ക്വിക്കിനെ കാട്ട് നമ്മൾ വിൻഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഡോമിനൻ്റ് അതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഈ മോഡിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് ഡെഡ് ലോഡ് നോക്കാം ഐ എസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെഡ് ലോഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡിനെ പറയ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡെഡ് ലോഡ് വരുന്നത് സെൽഫ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ട്രസ്സിൻ്റെ സെൽഫ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡെഡ് ലോഡ് എന്താണ് ഒന്ന് ജി ഐ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിറ്റോ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർലിൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ജി എ ഷീറ്റും ആസ്പെക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഉടനെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ബേണിൽ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഒരു റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഷീറ്റാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ജി എ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ ഡെഡ് ലോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ആസ്പെക്ട് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ആ റേഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി പേളിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പേളിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം ചാനൽ സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനകത്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ
അതിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ടേബിൾ ടു ഓഫ് എ സെയിൽ സെവൻ ഫൈവ് പാർട്ട് ടൂയിലാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് പിച്ച്ഡ് റൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന പിച്ചിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ലൈവ് ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതും ടെൻ ഡിഗ്രിയെ കാട്ടും ലെസ്സർ സ്പാൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഡിഗ്രി സ്ലോപ്പ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് ലൈവ് ലോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും മുകളിൽ കയറാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ സോളാർ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സോളാർ പവർ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് സോളാർ സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് മുകളിൽ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കയറേണ്ടി വരും പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കയറേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് കോഡിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ടെന്നെ കാട്ടും ചെറുതാണെങ്കിലാണ് സ്ലോപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്താണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഓരോ ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസിനും ഒരു ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് തീറ്റ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ടെൻ ഡിഗ്രി കാട്ടാൻ കൂടുതൽ എത്രയുണ്ടോ അതിനുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ടൂല് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അന്നേക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നോക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ അത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റും കേട്ടോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കിലോമീറ്റർ ന്യൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ ലെൻ മീറ്ററാണ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ ആക്കാനാണ് ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരു തൗസൻഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ യൂണിറ്റ് തന്നെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ടേബിൾ ടൂവിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ശരി ലാസ്റ്റ് ലോഡ് എന്താണ് വിൻഡ് ലോഡാണ് വിൻഡ് ലോഡ് നമ്മൾ ഐ എസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പാർട്ട് ത്രീനകത്ത് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിൻഡ് ലോഡ് ഓൺ എ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി പി മൈനസ് സി പി ഐ ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു പി ഇസ് പി ഇസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡ് പ്രഷർ ആണ് പി ഇസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഇസ് എന്താണ് വിൻഡ് പ്രഷർ ആണ് പി ഇസ് ഇപ്പോൾ പി ഇസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് എൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പി എസ് എൽ ഇസ്കൂൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് പി എസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താണ് പി എസ് എൽ ഇസ്കൂൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് പി എസ് എൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് എൽ എന്താണ് ഡിസൈൻ മിൻ സ്പീഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസൈൻ മിൻ സ്പീഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിലെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ബി ഇൻറ്റു കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ മൂന്ന് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ബി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് വിൻ സ്പീഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ പി എസ് എൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പി എസ് എൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വിൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാവുള്ളൂ വിൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ട്രസ്സിനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ലോഡ്സും ടോട്ടൽ ലോഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വിൻഡ് ലോഡ് ഓൺ പള്ളിൻ എന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്